Hi friends, I am Kishopadan. So, we are in schedule 9, we are in 10th new book, Civics, we are in the 10th new book, 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 so page number yang nanti orang orang ini ada di depan. Ia pun dah ada kapal kereta yang beri pakalam. Ia dalam barangnya box orang kuriti kanga. Unggul ke teri ma abdin te. Ada apa itu casting vote abdin soltra kanga. Okey, mana itu mudi bivak abdin soltra kanga. Adi na mudi bivak abdin na. Adi leh unggul ke mudaan bela kamera ke mudi bivak okey ngla. Ada apa itu ur kanak kanak per lana ur terus lana kerja abdin. Ada apa itu ur mudi bivak arit ke Kurang ke kurang ya orang wah vote itu sama kengla. Parangnya mana orang orang lain, satu masa dah bin mizin ada betul awak kerja pun sama ni lagi lirik kumpat cetil. Arus lama itu satu peribun nurin beri, ada ramu mukim, ada mana peribun abdin itu ramu mukim. Arus lama itu peribun nurin beri, tu nih kuriya si tali ber awak kerja kelam. Pating lah, so pernah na raja sabah, orang tu teri na ni raja sabah ni ada mana orang orang lain. So mana orang orang lain, lembut pati na orang satu masa dah lembut pati na apa orang orang takal orang orang lain ni cikna. Anja satu masa dah lembut pati na ulur ke kodiya mana orang orang lain ni ada urupin orang orang lain ni apa orang orang lain raja sabah urupin orang orang lain ni apa orang orang lain vote pot orang orang. Apa dia vote pot rupa? Ia na adik apa orang orang ni ada kiri ko orang orang lembut pati na ni ada anja masa dah lembut pati na apa orang orang lain ada di level kondo pot orang orang. Suppose vote lembut ini kuala ni cik apa dia na anja time lembut pati na mana orang orang lain Kalau bayi orang yang telinga beriari, tu nak kuli setelah ber. Adakah mungkin terinci dana? Mana orang kalau bini anda itu raja sabar, raja sabar orang telinga beriari, tu nak kuli setelah ber. Apa sama mak itu kumpat jatil, tu nak kuli setelah ber. Yang arku vote pora ro, aduh bandu patenah selebriti agam cerita. Kata tu nak kuli setelah ber, wak kali kelam. Sama nilai ini itu kumpat jatil, macam mana? Ini satu masa dah bini upadah laku, satu wak matum tewa yang terne lagi kuri kira de. So apa nama masa dah laku orang upadah laku, satu wak tewa pada tapi nado tu nak kuli setelah ber, anda pora ro, macam mana? Agi yal, abar inda virpur me adi karate satu masa dah laku, anda ro wak bo, alat edi ro वो वाकली को माध्यम पेटर पर आवरणे मुड़ी भी ये दर्पित तरीके का ये वरुकुम उरी में ये ले सो आवरणे मुड़ी भी के ये दर्पित तरीके तो कि यार को उन तो पता ना राइट्स करें आदे आवर यार वैन विरुप पट्टे पोल ना मौके बाय यार वड़े तूने कुड़े स्थले वड़े वाक बकिंगला आवर वड़ा � Ini yang mana mana orang orang lembaga itu, yang mana orang orang itu cerita, yang mana orang orang itu telah berita, yang ada mulut ke, tu nih kuli selebriti orang ini, orang ini, tu nih kuli selebriti pertanyaan informasi lain, ini bandar orang punya cerita, mudik bawa ke apa ini kerana cerita ini, alat itu barangnya berita macam macam. So arus itu bandar mana orang orang ini, nama orang orang, ibu orang itu bantu orang orang, ada mana maklumlah apa ini, bandar sabar negara pernah, abu bodoh, ada nama bandar Nadal mandor itu adalah maklumlah pergi ke mana bandar Depta pergi ke orang ini, alat itu barangnya berita macam macam. So arus selebriti pun satu peribu seventy four bandar mana sulit dapat dipati, nama kuli arus selebriti pergi ke bandar ini, bandar Aru beri balang kita pun pertama amat cerewe kondo tali beri aku kondo, satu mati amat cerewe kuli irukum, yang aku kuri pada pergi kereta, so apa? Jepa orang kan? Pertama amat cerewe patiyum, abar orang amat cerewe patiyum kuri pada kuli satu peribu yang itu abdi patina. Satu peribu yang lebih tinggal, satu peribu yang lebih tinggal, nelayan mulai kerana yang apa guna nama, berita mardha yang apa guna nama, sering la. Adik kapan berita kuli esok tali beramat cerai, orang guna maru beri ye, maru pergi sini ni sejaya sejaya solal lam. So kuli esok tali berundu pati na, amat cerai orang guna maru beri ye, maru pergi sini ni sejaya solal lam. Adik kapan na amat cerai orang guna pati na, orang sila tala orang guna maru beri kudu pangga. Adik kapan na maru pergi sini orang guna pati na kuli esok tali orang guna panalan solal lam. Anak maru pergi sini ni kepinner, anda maru beri ini pergi orang nanan tu kalla kadami patah orang agar. Okey lah, so maru pergi sini ni kudu kerana orang guna kuli esok tali ber. Aduh beri bandu patna berdama rondo patna nadaan tu kritik, awal kademe patah berapa ni cerita kan? Aduh kapan berangan England nadaan mantra itu ni ya, Westminster Arman ini nama ini dulu dah, awal kali nadaan mantra murai Westminster murai yang dalam kapal ini ada note puning kan? England ini nadaan mantra Westminster Arman ini nama ini dulu dah, awal kali ni nadaan mantra murai Westminster murai yang dalam kapal ini ada, ini untuk extra points bracket lekut terkang kan? Ini note puning kan? Naga naga mana pantra? Highlight puning kan? Sering kan? Okay. Urusilah soler niaga, sah niaga different different kalal lah, ayah pandan lah time waste agak dengan soler niaga. So, iran dah lama anda niaga tu different sesi pandi pangkat tu kan jisi agak macam apa niaga tu kata sah niaga. Atuh tu pandang ini dia ini orang yang pertama macam cerita tapi yang ada Ben Mister arah sila macam jalan agak mula yang lebih dia itu kalal patah tu. Itu nol pandang. Indah pain rombo mungkin India ada tuan tu patah kulo kurit kanga. Okey, bah India ini orang yang pertama macam cerita tapi yang ada Westmin sorry Westminster arah sila macam jalan agak mula yang lebih dia itu kalal patah tu. Okey, bah anda question sebenda kaya pangga. Okey, bah yang dah jalan agak mula lebih dia itu kita kanga, itu kita kanga pun kaya pangga. So Westminster arah sila macam jalan agak mula. Okey, lah. Yang arah apa patah tu? Indah patah tu? Pertama macam cerita tu. Okey, lah. Ada tu pangga maklumlah ini orang yang perubahan macam cerita ini tali beri pertama macam cerita agak kuli yang sila lebih niem ikirar. So Lok Sabha election ada encar perisian dam. Adalah pertama orang tu patah na win panara. Apa 
மக்களவையினுடைய பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவர் லோக்சபா எலெக்ஷன்ல பெரும்பான்மை கட்சியினுடைய தலைவரா வந்து யார் நியமிப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை தான் பிரதம அமைச்சரா நியமிப்பாங்க ஓகேங்களா சோ நிறைய அதோட என்ன சொல்றது ஆஹ் இடம் வந்து நிறைய இடம் வந்து பிடிச்சி அவங்க வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதான் பெரும்பான்மை கட்சியின் தலைவரை பிரதம அமைச்சராக குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் அப்ப பிரதமர் நியமிக்கிறது யாரு குடியரசுத் தலைவர் தான் ஓகேங்களா மற்ற அமைச்சர்களை பிரதமர் ஆலோசனையின் படி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் சோ பிரதமரை நியமிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவர் மற்ற அமைச்சர்களை பிரதம அமைச்சரின் ஆலோசனை படி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா அது பாருங்க அதாவது அமைச்சருடைய ஆலோசனை படி தான் ஓகேங்களா பிரதம அமைச்சருடைய ஆலோசனை படி தான் அமைச்சரவை எல்லாம் வந்து என்ன பண்றாரு குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மக்களவையில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை பலம் இல்லை எனில் குடியரசுத் தலைவர் எந்த கட்சி அமைச்சரவை அமைக்க முடியுமோ இங்க பாருங்க மக்களவையில் எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை பலம் இல்லை எனில் ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் எந்த கட்சி அமைச்சரவை அமைக்க முடியுமோ அந்த கட்சியின் தலைவரை அவர் அழைத்து அரசு அமைக்க கூறலாம் சோ பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா குடியரசு தலைவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க மக்களவையில எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனி பெரும்பான்மை இல்ல ஓகேவா தனி பெரும்பான்மை பலம் வந்து இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணலாம் எந்த அமைச்சரவையை வந்து அமைக்கிறதுக்கு முடியுமோ அந்த கட்சியை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா ஓகே குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சர்களுக்கு பதவி பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு பிரமாணமும் செய்து வைக்கிறார் பிரதம அமைச்சர் மற்றும் மற்ற அமைச்சர்களுடைய ஊதியங்களையும் படி படிகளையும் நாடாளுமன்றம் நிர்ணயிக்கிறது இதை நோட் பண்ணீங்க பிரதம அமைச்சர் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இவங்களுடைய ஊதியம் படிகள் அதுக்கப்புறம் சலுகைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் தான் நிர்ணயிக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினராய் இல்லாதவர்கள் கூட அமைச்சராக நிர்மிக்கப்படலாம் இங்க பாருங்க ஒரு அமைச்சரா நியம் நியமிக்கப்படணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எம்பியா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நாடாளுமன்றம் மக்களவை மாநிலங்களவைக்கு ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம வீடியோஸ் கொடுத்துருக்கோம் பாக்குறவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்க திரும்ப திரும்ப நான் ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு விளக்கம் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா அங்க பார்த்துதான் ஆகணும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து டீட்டெயிலாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நானும் கார்த்திக் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விளையாட்டு மாதிரி வச்சு நாங்க செஞ்சிருப்போம் ஓகேவா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்டா இருக்கும் அது மூணு வீடியோ கிட்ட நாங்க போட்டிருக்கோம் ஓகேவா விளக்கமா மாநிலங்களவை மக்களவை கொண்டான வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கறது கிளியராவே சொல்லியிருப்போம் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்டசபை மாநிலங்களவை ஆஹ் மக்களவை அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய சட்டசபை இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கறத கிளீனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோல நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருப்போம் சோ அதை பாக்காதவங்க பாத்துக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஆனால் அவர் ஆறு மாதங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்திற்கு நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுதல் வேண்டும் அமைச்சரவைகள் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒட்டுமொத்தமாகவும் மக்களவைக்கு பொறுப்புடையவர்கள் அவர் சோ இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினரா இல்லாதவர்கள் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் என பொருந்தாத வட்டல வந்து கேட்டுருவாங்க இதுல வந்து எதது ஹைலைட் பண்ணிருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மறக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதனால தான் வந்து ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் மற்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அப்ப ஒரு அமைச்சரா நியமிக்கப்படணும் அப்படின்னா அவங்க எம்பியா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஒரு பார்லிமெண்ட்ல எம்பியா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது எம்பி எல்லாரும் கூட அமைச்சரா என்ன பண்ணலாம் நியமிக்கப்படலாம் ஆனால் அவர் ஆறு மாதங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் ஓகேவா அது ஆறு மாசத்துக்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணணும் எம்பியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்துல இருந்துடணும் ஓகேங்களா அமைச்சர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலும் ஒட்டுமொத்தமாகவும் மக்களவைக்கு பொறுப்படைவர்கள் அவர் ஓகே இது நம்ம தெரிஞ்சுதான் அடுத்து இந்திய பிரதமர்களுடைய பட்டியல் ஓ இதுவரை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தல மறந்தே போயிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டுட்டேன் அந்த லிங்க் செட் பண்ணிட்டேன் நான் வீடியோ போறதுக்கு அதாவது பிரதமர் அமைச்சருடைய லிஸ்ட் அப்புறம் குடியரசுத் தலைவரோட லிஸ்ட் துணை குடியரசு தலைவரோட லிஸ்ட் வித் ஷார்ட்கட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி மாதிரி கிரியேட் பண்ணி நான் போட்டிருக்கேன் அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் நான் மறந்தே போயிட்டேன் பிடிஎஃப்ல ரெடி பண்ணிட்டேன் லிங்க் வச்சு உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா பிரதம அமைச்சருடைய செயல்பாடுகளும் கடமைகளும் அரசியலமைப்பு சட்ட பிரிவு எழுபத்தி எட்டு நல்லடி சொல்லியிருந்தேன் ஓகேவா பிரதம அமைச்சர்னாலே உங்களுக்கு என்ன வரும் உங்களுக்கு எழுபத்தி நாலுங்கிற இடத்துல கொடுக்குற பாருங்க குடியரசுத் தலைவருக்கு உதவிடவும் அறிவுரை வழங்கவும் பிரதம அமைச்சரை கொண்ட ஒரு மத்திய அமைச்சரவை குழு இருக்கும் என குறிப்பிடுகிறது ஓகேவா அதாவது மத்திய அமைச்சரவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிரதமருடைய தலைமையில ஒரு மத்திய அமைச்சரவை குழு இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி எது எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் நம்பர் செவன்டி ஓகேங்களா இதுவே ஆர்டிகல் நம்பர் செவன்டி என்ன சொல்ல
அதுக்கப்புறம் சுகாதாரத்துறை ஓகேவா உணவுத்துறை இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க சுற்றுலாத்துறை இந்த மாதிரி பிரிச்சுப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கேபினெட் கூட்டம் நடைபெறாத பொழுது பிரதம அமைச்சர் தனது மூத்த சகாக்கள் இருவர் அல்லது மூவரை இயல்பாக கலந்து வசிக்கலாம் ஓகேவா பிரதம அமைச்சர் பல்வேறு துறைகளையும் பணிகளை மேற்பார்வையிடுவார் செய்யலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளா பிளா தான் ஓகேவா நீங்க வந்து என்னென்ன அவருடைய கடமைகள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே பிரதம அமைச்சர் குடியரசுத் தலைவருக்கும் அமைச்சருக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுகிறார் இதை ஒரு கரையா படிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சர்வதேச மாநாடுகளான காமன்வெல்த் அணிசரா நாடுகளின் உச்சி மாநாடு சார்க் மாநாடுகளின் சார்க் நாடுகளுடைய மாநாடு ஆகியவற்றில் இந்திய நாட்டின் பிரதிநிதியாக பிரதமர் பங்கு கொள்கிறார் ஓகேவா என்னென்ன இதுல காமன்வெல்த் அணிசரா உச்சி மாநாடு சார்க் நாடு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான சர்வதேச மாநாடுகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய நாட்டின் சார்பில் யார் வந்து பங்கேற்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாரு பிரதமர் தான் சரிங்களா ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுன்னா போதும் நோட் பண்ண தேவை இவ்வளவு பாயிண்டும் ஆனா பாக்கும் போது தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க படிக்கிறீங்களா ஒரு சிலதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது அமைச்சரவை குழு தேர்தலுக்கு பின்னர் பிரதம அமைச்சருடைய ஆலோசனையின்படி குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சரவையை நியமிக்கிறார் என்னது அமைச்சரவை குழுனா என்னது பிரதமர் கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை ஓகேங்களா சோ தேர்தலுக்கு பின்னர் பிரதம அமைச்சரின் ஆலோசனையின்படி குடியரசுத் தலைவர் அமைச்சரவை நியமிக்கிறார் சில சமயங்களில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரா இல்லாதவர் கூட அமைச்சராக நியமிக்கப்படலாம் மேல கொடுத்திருக்க பாயிண்ட் அதே ரிப்பீட்டடா கொடுத்திருக்காங்க அவர் ஒன்னும் கிடையாது ஆனால் அவர் ஆறு மாதங்களுக்குள் நாடாளுமன்றத்தின் ஏதோ ஒரு அவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் மேல கொடுத்த அதே பாயிண்ட் தான் இங்க திரும்ப இது வரைக்கும் அதே பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு மாதம் அதாவது எம்பியா இருந்துதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைச்சர் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது அமைச்சர் ஆகிட்டு கூட என்ன பண்ணலாம் ஆறு மாசத்துக்குள்ள அவர் எம்பியா இல்ல எந்த அவையில வேணாம் ஒண்ணு ராஜ்யசபாலையோ இல்ல லோக்சபா ஏதோ இல்ல அவர் என்ன இருக்கணும் எம்பியா வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்கணும் ஓகே அவ்வளவுதான் ஒட்டுமொத்த மக்களவை உறுப்பினர்களின் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் மட்டுமே அமைச்சரவை உறுப்பினர்களாக இருத்தல் வேண்டும் இது பாருங்க ஒட்டுமொத்த மக்களவை உறுப்பினர்களில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அமைச்சரவை உறுப்பினர்களாக இருக்க வேண்டும் ஓகேவா சோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்க ஓகேங்களா ஒட்டுமொத்த மக்களவை உறுப்பினர்கள் மக்களவை உறுப்பினர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் அதுல இருந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரவை உறுப்பினர் இருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா சோ அப்படி இருக்குதுன்னு எது சொல்லுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வரையறுத்துள்ளதுன்னு சொல்றாங்க அந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா லோக்சபா உறுப்பினர்கள்ல பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைச்சரவை உறுப்பினர்களா இருக்கணும் அதாவது பிரதம அமைச்சர் உட்பட இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்துல சொல்றாங்க ஓகேவா அந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நோட் பண்ணீங்க அடுத்து மத்திய அமைச்சர்களின் வகைகள் மத்திய அமைச்சர்கள் வந்து மூன்று தரநிலைகள் இருக்காங்க ஓகே மூன்று தரநிலைகள் இருக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபினெட் ஆட்சிக்குழு அமைச்சர்கள் அதுக்கப்புறம் இராசாங்க அமைச்சர்கள் அதுக்கப்புறம் இணை அமைச்சர்கள் ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணீங்க கேபினெட் அமைச்சர்கள்னு ஒரு தனி இருக்கு ராசாங்க அமைச்சர்கள்னு ஒரு தனி கேட்டகரி இருக்கு அதுக்கப்புறம் இணை அமைச்சர்கள்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்கு ஓகேங்களா இத நான் வேற கலர்ல ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதையும் ஒரு எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுனால சொல்றேன் சரி நாளை கழிச்சு உங்களுக்கு நான் லைவ் டெஸ்ட் கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியா போயிடும் ஓகே இங்க பாருங்க கேபினெட் ஆட்சிக்குழி அமைச்சர்கள் ராசாங்க அமைச்சர்கள் இணை அமைச்சர்கள் அப்ப மூன்று தரநிலைகள் என்ன பண்றாங்க மத்திய அமைச்சர்கள் வந்து வகைப்படுத்துறாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் அமைச்சர்கள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிர்வாகத்தினுடைய மைய கருவை உருவாக்கும் மூத்த அமைச்சர்களின் முறைசார அமைப்பை கேபினெட் ஆகும் இதை நோட் பண்ணீங்க ஓகே நிர்வாகத்தினுடைய மைய கருவை உருவாக்கும் மூத்த அமைச்சர்கள் அப்ப கேபினெட் அமைச்சர்கள் என்னது சீனியர் ஓகேவா சீனியர் அப்படின்னு கொஞ்சம் வச்சுங்க கேபினெட் அரசாங்கத்தினுடைய பாதுகாப்பு நிதி வெளியுறவு கொள்கை உள்துறை ஆகியவற்றின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கிறது சோ கேபினெட் அரசாங்கத்துடைய முக்கிய பங்கு அந்த அமைச்சர்களுடைய முக்கிய பங்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு சம்பந்தமா நிதி ஒரு நிதி சம்பந்தமா அதுக்கப்புறம் வெளியுறவு கொள்கைகள் உள்துறை ஆகியவற்றின் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கிறது குடியரசுத் தலைவர் அவசர நிலையை பிரகடனம் செய்ய அமைச்சரவை பரிந்துரைக்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வர அமைச்சரவை ஒரு கருவியாக செயல்படுகிறது சோ இது எல்லாமே கேபினெட் அமைச்சர்களுடைய ஒரு முக்கிய பங்கு தான் ஓகேவா என்னென்ன பாதுகாப்பு நிதி வெளியுறவு கொள்கை இது ஒண்ணு உள்துறை வரைக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவசர நிலை ஓகேவா அவசர நிலை அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தங்கள் அந்த கீ பாயிண்ட் பண்ணி நோட் பண்றேன் ஓகேவா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நிதி மசோதாவானது அமைச்சர்களில் இருந்து தொடங்கும் பின்னர் ஆஹ் பரிந்துரையோட மக்களை அறிமுகப்படுத்தப்படும் அப்ப நிதி மசோதா ஓகேவா நிதி மசோதா அந்த அதெல்லாம் உங்களுக்கு கீவேடு ஞாபகம் வந்து நான் டக்குன்னு ஓகேவா இதெல்லாம் கேபினெட் அமைச்சர்களுடை
பாதுகாப்புத்துறை நிதித்துறை வெளியுறவு கொள்கை உள்துறை இது சம்பந்தமா பாக்கிறதுக்கும் அவசர நிலை பிறப்பிக்கிறதுக்கும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரத்துக்கும் நிதி மசோதா அமைச்சரவையில வந்து பாத்தீங்கன்னா கொண்டு வரத்துக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சர்வதேச உடன்படிக்கைகளுக்கும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் தூதர்கள் நியமிக்கத்துக்கும் அவ்வளவுதான் இதுதான் இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட் சொல்லுங்க அந்த பேராக முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா உட்காந்து பட பிளா 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 உட்காந்து பேராக எழுதிட்டு உட்காந்து போடாது அந்த கீவேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க ராசாங்க அமைச்சர்கள் ராசாங்க அமைச்சர்களுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை நான் லைவ் டெஸ்ட்ல கேட்பேன் நான் ஓகேவா என்ன கேட்பேன் கேபினெட் அமைச்சருடைய முக்கிய பங்கு என்ன லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உட்காந்து நீங்க டைப் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த ஆறு பாயிண்ட்டுமே டைப் பண்ணிருக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்தது ஆறு ராசாங்க அமைச்சர்கள் அமைச்சரவை குழுவினுடைய இரண்டாவது வகையினரே ராசாங்க அமைச்சர்கள் ஆவர் அவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளின் பொறுப்பு அமைச்சர்களாக செயல்படுகிறார்கள் ஓகேவா அப்ப ராசாங்க அமைச்சர்களாலே என்ன வரும் உங்களுக்கு பொறுப்பு அமைச்சர்கள் இந்த கீவேர்டு ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா பொறுப்பு அமைச்சர்னாலே ராசாங்க அமைச்சர்கள் தான் ஆனால் அழைப்பை விடுத்தால் மட்டுமே இவர்கள் அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா மேலோட பொறுப்பு நடந்து அவ்வளவு ஒரு சின்ன சின்ன பொறுப்பு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா அது வேற கேபினெட் அமைச்சர்கள் மெயினா இருக்கிறவங்க ஓகே பொறுப்பு அமைச்சர்கள் வந்து சைடா சப்ஸ்டியூட் மாதிரி ஓகேவா அவங்க வந்து தேவைப்படும் மட்டும் என்ன பண்ணிப்பாங்க அமைச்சரவை கூட்டத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கலந்துகிட்டா போதுமானது சரிங்களா அடுத்தது இணை அமைச்சர்கள் அமைச்சரவையில் மூன்றாவதாக இணை அமைச்சர்கள் உள்ளனர் கேபினெட் அமைச்சர்கள் ராசாங்க அமைச்சர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் இவர்கள் உதவி புரிகின்றனர் அப்ப என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட் அமைச்சர்கள் அதுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னது இப்ப ஒண்ணும் கிடையாதுப்பா இப்ப நான் தான் முதலாளி முதலாளி கீழே சூப்பர்வைசர் சூப்பர்வைசர் கீழே தொழிலாளி இது மாதிரிதான் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் முதலாளிங்கிறது கேபினெட் அமைச்சர் சூப்பர்வைசர்ங்கிறது வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ராசாங்க அமைச்சர் இணை அமைச்சர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து வேலை செய்யற தொழிலாளிகள் இந்த ஆர்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஓகேங்களா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது சோ என்னது ஆஹ் ஒப்படைக்கப்பட்ட கடமைகளை செயலாற்றுவதில் ஓகேவா கடமைகளை செயலாற்றுவதில் இவர்கள் உதவி புரிகின்றனர் அவ்வளவுதான் அடுத்தது இந்திய நாடாளுமன்றம் பிரதமர் பார்த்துட்டோம் பிரதமருடைய அமைச்சரவையை பார்த்துட்டோம் அமைச்சர்கள் இருக்கக்கூடிய மூணு பகுதியும் பார்த்துட்டோம் அந்த மூணு பகுதிக்கு உண்டான விளக்கமும் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்திய நாடாளுமன்றம் இந்திய நாடாளுமன்றம் சம்பந்தமா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அஞ்சு ஓகேவா அஞ்சுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி முதல் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள சட்ட பிரிவுகள் ஓகேங்களா என்னது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி அஞ்சுல எழுபத்தி ஒன்பது முதல் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை உள்ள சட்ட பிரிவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்றது இந்திய நாடாளுமன்றத்தை பத்தி சொல்றதுன்னு சொல்றாங்க இந்திய நாடாளுமன்றத்தினுடைய அமைப்பு உள்ளடக்கம் ஆயுட்காலம் அலுவலர்கள் செயல்முறைகள் சிறப்பு சலுகைகள் அதிகாரங்கள் பற்றி குறிப்பிடுகிறதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப நாடாளுமன்றம் அப்படின்னாலே பகுதி அஞ்சு ஞாபகம் வந்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஆர்டிகல் நம்பர் எழுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கண்டிப்பா டிஎன்பிசில அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் நாடாளுமன்றம் நாடாளுமன்றத்துடைய ஆர்டிகல் என்ன பகுதி என்ன அப்படின்ட்டு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய நாடாளுமன்றம் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது இந்திய நாடாளுமன்றம் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது அதுல என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு குடியரசுத் தலைவர் இன்னொன்னு ராஜ்யசபா இன்னொன்று லோக்சபா ஓகேவா குடியரசுத் தலைவர் ராஜ்யசபா லோக்சபா நாடாளுமன்றமானது மாநிலங்களவை என்னும் மேலவையும் மக்களவை என்னும் கீழவையும் கொண்டுள்ளதால் இவை ஈரவை சட்டமன்றம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப நாடாளுமன்றத்தை என்ன சொல்றாங்க ஈரவை சட்டமன்றம் சொல்றாங்க ஓகேவா ஏன்னா மேலவை ஒண்ணு இருக்கு கீழவை ஒண்ணு இருக்கு அதாவது மாநிலங்களவை மக்களவைன்னு ரெண்டு இருக்கு அதனால இது வந்து என்ன சொல்றாங்க ஈரவை சட்டமன்றம் ஏன்னா இரண்டாவே இருக்கிறதுல ஈரவை சட்டமன்றம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இதுல இப்ப என்ன பார்க்க போறோம் மாநிலங்களவை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா மக்களவை இது ரெண்டுமே நம்ம என்ன பண்ண போறதுல நடத்த போறது கிடையாது ஏன் நடத்த போறது இல்ல ஆல்ரெடி நான் அதுக்கான விளக்கங்கள் டெப்தாவே கொடுத்திருக்கேன் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸுமே விளக்கம் கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தோம்னா நானும் கார்த்திக் சாரை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ மொத்த மாநிலங்களவை தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் மக்களவை தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அந்த ரெண்டு வீடியோவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு லிங்க் அதை கிளிக் பண்ணுங்க ஒன்னு மாநிலங்களவைக்கு உண்டான லிங்க் இன்னொன்று மக்களவைக்கு உண்டான லிங்க் இல்லையா ஓவரால் லிங்க் நான் பிளே லிஸ்டோட லிங்க் நான் கீழே கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அது கிளிக் பண்ணி
இங்க பாருங்க மறைமுக தேர்தல் அப்படின்னா மறைமுக தேர்தல்னா என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பிரதிநிதித்துவ வந்து பிரதிநிதித்துவ முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே நிரந்தர வேணும் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் அதுல நாங்க கொடுத்திருக்கோம் சோ அதனாலதான் இப்ப நான் இது நடத்தல ஓகேவா அதுல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் இங்க பாருங்க மாநிலங்களுடைய ரெண்டு ரெண்டுல மூணு பங்கு உறுப்பினர்கள் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன எல்லாமே விளக்கமா கொடுத்திருக்கோம் அதுல சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்றோம் அப்படியே நோட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு இதுல இருக்கு நீங்க இதுல வந்து பாக்கணும்னே அவசியம் கிடையாது இதுல இருக்கிறதா அப்படி நாங்க சொல்லியிருக்கேன் நான் ஓகேங்களா நீங்க அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அகைன் படிக்கவே தேவையில்ல மைண்டுக்குள்ள அப்படியே ஸ்டோர் ஆயிடும் சோ கீழே கொடுத்திருக்கேன் நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி நிதி மசோதாவுக்கும் நான் கொடுத்துருக்கேன் நிதி மசோதானா என்ன ஓகேவா அதுவும் நான் கொடுத்துருக்கேன் இருந்தால் நம்ம பார்த்தலாம் நிதி மசோதாவனை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநிலங்களவைக்கு அதிகாரம் இல்லை நிதி மசோதானா என்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மக்களவையில் மட்டுமே நிதி மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த முடியும் இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க பாருங்க நிதி மசோதாவை திருத்தம் செய்யவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ மாநிலங்களவுக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்ப நிதி மசோதா வந்துட்டாலே உங்களுக்கு மக்களவை மட்டும்தான் ஞாபகம் மக்கள்னா தான் நிதி நிதினா மட்டும் மக்கள் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க புரியுதுங்களா மக்கள்னா நிதி நிதினா மக்கள் மாநிலங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது மாநிலங்களவைக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது அப்ப நிதி மசோதா அப்படிங்கிறது மக்களவையில் மட்டுமே நிதி மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த முடியும் இம்மசோதா மாநிலங்களவையினுடைய ஒப்புதலுக்கு ஒப்புதலுடன் சட்டமாக மாறும் மாநிலங்களவை அனுப்பினதுக்கு அப்புறம் பதினான்கு நான்கு பதினான்கு நாட்களுக்குள்ள என்ன பண்ணுவாங்க ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை எனில் ஒப்புதல் போயிடும் <laughs> அவ்வளவுதான் வேற என்ன இருக்கு சபாநாயகர் சபாநாயகரை பத்தி அதுல சொல்லியிருக்கேன் நான் ஓகேங்களா சபாநாயகரை பத்தி சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தமிழகத்தில இருந்து நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள் இதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்ப நான் டேரக்டா எங்க வர போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் இந்த இந்த சாப்டருக்கு வர போறேன் ஓகேங்களா செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இதுல இருந்து நடத்த போறேன் ஓகேங்களா இதுல இருந்து நடத்த போறேன் இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் எதுக்காக அதுல இருந்து எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் இதெல்லாம் நடத்திட்டு நான் அதனாலதான் வந்து இதுல இருந்து எடுத்துட்டு போக போறேன் ஓகேங்களா இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் ஓகேங்களா இந்த நான் இது இதெல்லாம் விட்டுருக்கணும் அதுக்கு உண்டானது நான் பிளேலிஸ்ட்ல கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எடுங்க டைரக்டா புக்ல எடுக்காதீங்க ஒண்ணுமே புரியாது டைரக்டா புக்ல எடுக்காதீங்க ஒண்ணுமே புரியாது 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 சரிங்களா ஓகே ஓகே இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் நீங்க அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட இதுல பாருங்க அதாவது அந்த ஸ்கிரிப்ட பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்க இந்த புக்ல பாருங்க உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்து பார்த்து கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் சார் நீங்க சொல்றதா எழுதுறதை விட புக்ல பார்த்து எழுதுனா கூட ஓகே புக்ல பார்த்து எழுதலாம் எழுதும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ இதுதான் சார் இப்படி சொன்னாரா இதுதான் இப்படி சார் சொன்னாரா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி ஆறு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞரை நியமிக்க வழிவகை செய்கிறது அப்ப சட்டப்பிரிவு எழுபத்தி ஆறு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துடும் இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞரை ஞாபகம் வந்துடும் அதாவது அட்டர்னி ஜெனரல் இதை நோட் பண்ணீங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து பிராக்கெட்ல நோட் பண்ணீங்க இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னாலே அட்டர்னி ஜெனரல் தான் ஓகேங்களா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் நாட்டின் உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி ஆவார் இவர் குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் ஓகேவா அதே மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா நாட்டினுடைய உயர்ந்த சட்ட அதிகாரி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதாவது இந்தியாவுக்குனே ஒரு அதி ஒரு வக்கீல் இருப்பாங்கல்ல அவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு தலைமை வழக்கறிஞர் சொல்றாங்க இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் சார் இப்ப தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் யார் சார் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அட்வொகேட் ஜெனரல் இப்ப தமிழ்நாடுனா அட்வொகேட் ஜெனரல் இந்தியனா அட்டர்னி ஜெனரல் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ரெண்டுமே வந்து நம்ம கண்டிப்பா விளக்கங்களோட படிச்சுதான் ஆகணும் சரிங்களா இவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்படுகிறார் யாரு இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார் குடியரசுத் தலைவரால் ஓகேவா அதே மாதிரி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக தேவையான தகுதிகளை இவரும் கொண்டிருக்க கொண்டிருக்க வேண்டும் சொல்றாங்க ஓகேவா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாகிறதுக்கு என்னென்ன தகுதி இருக்கணுமோ அந்த தகுதி எல்லாம் இவருக்கு இருக்கணும் யாருக்கு இந்த அட்டர்னி ஜெனரல் சொல்லக்கூடிய இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞருக்கு அந்த இதுல இருக்கணும் அப்பதான் அந்த போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க உங்களுக்
எனது நீதிபதியா இருக்கணும் இருந்திருக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்படி இல்லைன்னா உயர்நீதிமன்றத்துல பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞரா இருந்திருக்கணும் ஓகே நீ வந்து ஜட்ஜா இருக்கணும் அப்படின்னா அஞ்சு வருஷம் நீ வக்கீலா இருக்கணும் அப்படின்னா பத்து வருஷம் அதான் சொல்றாங்க உயர்நீதிமன்றத்தில் பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞரா இருந்திருக்கணும் அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வழக்க வக்கீல்னால பத்து வருஷம் ஓகேங்களா ஏன்னா வக்கீலுங்கும் போது ஜட்ஜு கீழேதான் நீ ஜட்ஜா இருக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஓகேவா அல்லது குடியரசுத் தலைவரின் பார்வையில் மேம்பட்ட சட்ட வல்லுநராக இருத்தல் வேண்டும் அப்ப குடியரசுத் தலைவருடைய பார்வையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ ஒரு நல்ல வக்கீல் ஒரு சட்டம் தெரிஞ்ச வக்கீல் அப்படிங்கிற மாதிரி பேர் எடுத்திருக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவர் விரும்பும் வரை இவர் பதவியில் நீடிக்கலாம் எந்த நேரத்திலும் குடியரசுத் தலைவர் அவர் பதவியில் இருந்து அகற்றப்படலாம் அல்லது அவர் குடியரசுத் தலைவர் பதவி விலகல் கடிதத்தை அளித்து பதவி விலகலாம் சோ எப்ப வேணா குடியரசுத் தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தூக்கி போட்டலாம் ஓகேவா சோ அந்த அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞருடைய அதிகாரம் செயல்படுகிறது என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரால் குறிப்பிடப்பட்ட சட்ட விவகாரங்கள் மீது இந்திய அரசாங்கத்திற்கு ஆலோசனை வழங்குவார் ஓகேவா என்னன்னா ஒரு சில சட்ட திட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானதெல்லாம் வருது அப்படிங்கும்போது பட்சத்துல ஒரு இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்னா இந்திய நாட்டுக்கு ஒரு இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பொறுப்பேற்றுப்பார் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆஹ் குடியரசுத் தலைவரால் குறிப்பிடப்பட்ட சட்ட விவகாரங்கள் ஓகே ஒரு சில வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விவகாரங்கள் நடக்கும் அந்த டைம்ல இந்திய அரசாங்கத்திற்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் இவருக்கு தான் இருக்கு அதே மாதிரி குடியரசுத் தலைவரால் ஒதுக்கப்படும் சட்ட ரீதியிலான மற்ற கடமைகளையும் அவர் மேற்கொள் மேற்கொள்வார் அப்படின்னா சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த திட்டங்கள் வந்தாலும் சரி இல்ல கடமைகள் இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரோட பொறுப்பு தான் யாரு அட்டர்னி ஜெனரலோட பொறுப்பு தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அரசியலமைப்பு சட்டம் அல்லது ஏனைய சட்டத்தின்படி வழங்கப்படும் பணிகளையும் அவர் மேற்கொள்வார் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் வழக்காடும் உரிமை இவருக்கு உண்டு அப்ப பாரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த நீதிமன்றம் ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றம் ஒரு சிவில் கோர்ட்ல கூட இருந்தாலும் இவருக்கு வாதாடுறதுக்கான இது இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஓகேவா அதாவது இந்திய சார்பில் ஓகேங்களா அடுத்த பிறகு நாடாளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகளிலும் செயல்முறைகளிலும் பேசுவதற்கும் பங்கு கொள்வதற்கும் இவருக்கு உரிமை உண்டு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவையின் கூட்டத்திலோ அல்லது எந்த ஒரு கூட்டுக்குழு கூட்டத்திலோ வாக்களிக்கும் உரிமை இன்றி உறுப்பினராக இவர் இடம்பெறுவார் ஓகேவா சோ இவர் வாக்களிக்க மாட்டாரு ஆனால் வந்து உறுப்பினரா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த ஒரு கூட்டுக்குழு கூட்டத்திலோ அல்லது வாக்களிக்க ஒரு அவையினுடைய கூட்டத்திலோ இவர் இருக்கிறதுக்கான வா வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இவர் வாக்களிக்க மாட்டார் அவ்வளவுதான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து சலுகைகளையும் சட்ட விளக்க விளக்கலைப்புகளையும் இவரும் பெறுகிறார் ஓகேவா ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குமோ அதாவது ஒரு எம்பி ஒரு பார்லிமெண்டோட எம்பிக்கு என்னெல்லாம் சலுகை இருக்கோ என்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே இவருக்கு இருக்கு அப்படிமா சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஆனா அந்த நாடாளுமன்றத்துல அவர் வந்து அந்த அவையில வந்து கலந்துக்கலாம் ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது அதுல ஒரு தேர்தல் நடக்குது மறைமுக எலெக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அதுல வந்து ஓட்டு போட முடியாது ஓகேங்களா அவருக்கு தகுதி அது கிடையாது நெக்ஸ்ட் ஒன் நீதித்துறை நீதித்துறை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் இது ரெண்டு தான் இதை பத்தி பார்க்க போறோம் சோ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய மூன்றாவது அங்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீதிமன்றம் தான் ஓகேங்களா குடிமக்களுடைய உரிமைகளின் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பதில் நீதித்துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் விதிகள் பற்றிய பகுப்பாய்வு செய்வதிலும் விளக்க மதிப்பதிலும் இது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சோ இது நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் அடுத்து உச்ச நீதிமன்றம் என்னன்னு பாக்கலாம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்திய அரசியலமைப்பின் சட்டத்தினுடைய பாதுகாவலன் தான் என்ன சொல்றாங்க உச்ச நீதிமன்றம் சொல்றாங்க நோட் பண்ணீங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய பாதுகாவலன் அதே என்னது உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு நாட்டின் முதன்மை நீதிமன்றம் அதே மாதிரி முதன்மை நீதிமன்றம் இதுதான் உச்ச நீதிமன்றம் தான் சரிங்களா அதே மாதிரி சுதந்திரமான ஒருங்கிணைந்த நீதி அமைப்பாக உச்ச நீதிமன்றம் நிறுவதற்கு நம்பது அரசியலமைப்பு வழிவகை செய்கிறது சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சுதந்திரமா எங்க யாரோட கண்ட்ரோலே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருடைய கட்டுப்பாட்டிலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் இருக்காது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரெண்டுமே இருக்காது உயர்நீதிமன்றம் இருக்காது உச்ச நீதிமன்றம் ரெண்டுமே இருக்காது சரிங்களா அதே மாதிரி மத்திய மாநில அரசினுடைய சட்டமன்ற நிர்வாக பிரிவுகளில் இருந்து நீதித்துறை தன்னாட்சி பெற்று விளங்குகிறது ஒருங்கிணைந்த நீதித்துறை என்பது நாடு முழுவதும் நீதித்துறையானது ஒற்றை அதிகார பணிநிலையை கொண்டுள்ளதாகவும் குடிமக்களுடைய உரிமைகளின் சுதந்திரத்தையும் பாதுகாப்பதில் நீதித்துறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ஓகே எல்லாம் இது தெரிஞ்சது தான் ஓகே நீதித்துறை பத்தி கொஞ்சம் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆஹ் கொஞ்சம் என்னது பெருசா பில்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளவுதான் ஒண்ணும் கிடையாது சரிங்களா இந்த பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லாஸ்ட் நடந்த
அடுத்து பாருங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அரசியலமைப்பினுடைய தொடக்கத்தில் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட எட்டு நீதிபதிகளை கொண்டு உச்ச நீதிமன்றம் கொண்டிருந்தது சோ அப்ப ஸ்டார்டிங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஓகே அரசியலமைப்பினுடைய ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தொடக்கத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு நீதிபதிகள் எதுல இருந்தாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்தாங்க இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருந்தக்கூடிய நீதிபதிகளோட எண்ணிக்கை எத்தனை கேட்பாங்க எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட மொத்தம் எட்டு நீதிபதிகள் இருந்தாங்க புரியுதுங்களா ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட அதான் ரொம்ப முக்கியம் அவர் தவிர்த்து கிடையாது அவர் உட்பட மொத்தம் எட்டு பேர் இருந்தாங்க ஓகேங்களா அப்ப ஒரு தலைமை நீதிபதி ஒரு ஏழு பேர் நீதிபதிகள் இருந்தாங்க அப்ப மொத்தம் எட்டு பேர் சரிங்களா தற்சமயம் உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தலைமை நீதிபதி உட்பட இருபத்தெட்டு நீதிபதிகளை கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்றாங்க இந்த தற்சமயம் அப்படி கொடுத்தாலே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி வந்துடும் அப்ப நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இப்ப இப்பத்துக்கு என்ன இருக்காங்க அவங்களை தான் நம்ம பாக்கணும் இந்த புக்ல இருந்து நம்ம பார்க்க கூடாது சரிங்களா இப்பத்துக்கு புக்ல இருந்து இருபத்தெட்டு நோட் பண்ணிங்க நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறப்ப நம்ம எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்ம பாத்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது நீதிபதிகளுடைய நியமனம் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியை குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் அப்ப நம்ம குடியரசுத் தலைவரோட இதை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சோம் அதுல நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க குடியரசுத் தலைவர் யார் யார் நியமிப்பாங்க அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய ஆஹ் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அப்படிங்கிறவரும் வந்து பார்த்தோம்னா அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் தான் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பாங்க நியமனம் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அதுலேயே பார்த்தோம் நாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி மற்ற நீதிபதிகளை தலைமை நீதிபதியை தலைவராக கொண்ட மூத்த நீதிபதியினுடைய குழுவினுடைய ஆலோசனையின் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா சோ ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா கொலிஜியம் கேள்விப்பட்டு நினைக்கிற அதாவது மூத்த நீதிபதிகளுடைய குழுன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க சார் கொலிஜியம் என்ன கொலிஜியம் என்னன்னா மூத்த நீதிபதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கமிட்டி தான் என்ன சொல்றாங்க கொலிஜியம் சொல்றாங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு எமர்ஜென்சியான ஒரு நீதிமன்றத்துல நீதித்துறையில வந்து ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்குன்னா யாரும் இந்த கொலிஜியம் சொல்லக்கூடிய இந்த அமைப்பு தான் இந்த குழு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கமிட்டி தான் ஒரு ஸ்டெப் எடுப்பாங்க சரிங்களா சோ மற்ற நீதிபதிகளை தலைமை நீதிபதியை தலைவராக கொண்ட மூத்த நீதிபதிகளுடைய கொலிஜியம் ஆலோசனையுடன் குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் ஓகேங்களா மத்த நீதிபதி ஏன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி இருப்பாங்க அதே மாதிரி நீதிபதிகள் இருப்பாங்க இல்ல அவங்களை நியமிக்கிறது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலிஜியம் அமைப்பினுடைய ஆலோசனை படிதான் ஓகே கொலிஜியம் ஆல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆலோசனை பண்ணாங்க நம்ம இவர் நல்லபடி இவர் கெட்டபடி இவர் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூதானமாக அப்படிங்க மாதிரி ஆலோசனை கொடுப்பாரு அவரு படி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதன்படி குடியரசுத் தலைவர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளை என்ன பண்ணுவாரு நியமிப்பார் சரிங்களா அடுத்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கான தகுதிகள் இந்திய குடிமகனா இருக்கணும் ஓகே அஞ்சு வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்துல நீதிபதியா இருக்கணும் அப்ப உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியா இருக்கணும் அப்படின்னா உயர் நீதிமன்றத்துல நீதிபதியா இருந்திருக்கணும் அதாவது ஐந்து ஆண்டுகள் அதான் சொல்றாங்க ஐந்து வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றத்துடைய நீதிபதியா இருந்திருக்கணும் அப்பதான் நீ வந்து என்ன பண்ண முடியும் நீ சுப்ரீம் கோர்ட் போக முடியும் ஹைகோர்ட்ல அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாதான் நீ சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி பத்து ஆண்டுகள் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக ஒர்க் பண்ணிருக்கணும் அப்ப வழக்கறிஞாலே அது கீழே அப்ப பத்து வருஷம் டபுள் மடங்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் நீதிபதினா அஞ்சு வருஷம் தான் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பாருங்க குடியரசுத் தலைவர் பார்வையில் சிறப்பு மிக்க சட்ட வழுங்கலாம் ஏற்றல வேண்டும் அது ஓகே அது நார்மலா சொல்றதா அதுக்கப்புறம் தற்காலிக அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமிக்க அரசியலமைப்பு சட்டம் வழிவகை செய்கிறது தற்காலிக முறையில் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க ஆட்காப் பேசிஸ் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிங்க அதே மாதிரி உச்ச நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி உட்பட இதர நீதிபதிகள் அறுபத்தைந்து வயது வரை பதவியில் நீடிப்பார் இதை நோட் பண்ணிங்க உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி உட்பட இதர நீதிபதிகள் அப்ப என்னன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை நீதிபதியா இருந்தாலும் சரி இல்ல வெறும் நீதிபதிகளா இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய வயது வரம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி அஞ்சு சரிங்களா அடுத்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்கள் பதவி காலம் முடிவதற்கு முன்பாகவே குடியரசுத் தலைவரிடம் பதவி விலகல் கடிதத்தை அளித்து பதவி விலகலாம் அல்லது பெருங்குற்றத்தின் மூலம் உண்டான கண்டன தீர்மானத்தின் மூலம் கண்டன தீர்மானத்தின் மூலம் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை பதவியிலிருந்து நீக்கும் அதிகாரத்தினை நாடாளுமன்றம் பெற்றுள்ளது சோ என்னன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துடைய நீதிபதியோ இல்ல தலைமை நீதிபதி நாடாளுமன்றத்துக்கு <laughs> பொறுப்பு எல்லாம் எதுல இருக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு தான் இருக்கு அதான் சொல்லிருக்காங்க பெருங்குற்றத்தின்
தனக்கே உரிய நீதி வரையறை ஓகேவா அது பாரு ஒரு சில இதுல கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல்முறையீட்டு நீதி வரையறை ஆலோசனை நீதி வரையறை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதர நீதி வரையறை அதுக்கப்புறம் நீதி புனராய்வு ஓகேவா எங்க சார் உயர் நீதிமன்றம் காணாம போச்சு உயர் நீதிமன்றம் நம்ம மாநில அரசுல படிப்போம் அடுத்த படத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்ற சம்பந்தமா நீதித்துறையில படிப்போம் ஓகேவா இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதாவது மத்திய அரசு படங்கிறதுனால மத்திய அளவுல இருக்கக்கூடிய அந்த உச்ச நீதிமன்றத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் சரிங்களா ஓகே உச்ச நீதிமன்றத்துடைய அதிகாரங்களும் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தனக்கே உரிய நீதி வரையறை அப்படின்னு என்னன்னா உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு நேரடியாக வரும் வழக்குகள் தனக்கே உரிய நீதி வரையறைக்கு உட்பட்டதாகும் அவைகள் இந்திய அரசிற்கும் ஒரு மாநிலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையிலான சிக்கல்கள் அது மாதிரி இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான சிக்கல்கள் அதுக்கப்புறம் அடிப்படை உரிமைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக எழும் சிக்கல்கள் ஆகியன உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தனக்கே உரிய நீதி வரையறைக்கு உட்பட்டதாகும் அப்ப என்னன்னா டைரக்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஒரு கேஸ் வருது ஓகேவா ஏன்னா நம்ம மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்கு வராமலையோ இல்ல வந்து பாத்தோம்னா ஹைகோர்ட்டுக்கு வராமலையோ டைரக்டா வந்து பாத்தோம்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒரு தீர்ப்பு வருதுன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தா தனக்கே உரிய என்ன சொல்றாங்க தனக்கே உரிய நீதி வரையறை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அது என்னென்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்திய அரசிற்கும் ஒரு மாநிலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையே சிக்கல்கள் இப்ப வந்து பாத்தோம்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்கு ஓகேவா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு கர்நாடகா இந்த எல்லாம் கேரளா ஓகே தமிழ்நாடு கேரளா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா இந்திய அரசு சம்பந்தமா இந்திய அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய அமைச்சரவை வந்து பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு பிடிக்கல ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ சம்பந்தமா நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா உச்ச தான் வந்து ஆகும் அந்த கேஸ் போகும் ஓகேங்களா சோ இதுதான் சொல்றாங்க அதே மாதிரி இரண்டு அல்லதாத்துக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையான சிக்கல்கள் இப்ப இந்தியாவுக்கும் சாரி தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆஹ் கனடாவுக்கும் வந்து நீதி பிரச்சனை வந்து போயிட்டு இருந்துச்சு காவிரி நீதி பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சா அந்த டைம்ல உச்ச நீதிமன்றம் தான் என்ன தீர்ப்பு வழங்கிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா அது மாதிரி முக்கியமான ஏதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா வழக்குகள் ஏதாவது கொலையை பண்ற வழக்குகள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தா பெரும் தலைவர்கள் வந்து கொண்ட வழக்குகள் இது எல்லாமே உச்ச தான் என்ன போகும் அந்த கேஸ் போகும் ஓகே மெயினா அதுக்கப்புறம் அடிப்படை உரிமைகள் சம்பந்தமான கேஸ் எல்லாமே வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தை தான் போகும் ஓகேவா அதான் சொல்றாங்க தனக்கே உரிய நீதி வரையறை அப்படிங்கிற சொல்றாங்க ஓகேவா தனக்கே உரிய நீதி வரையறை டைரக்டா அங்க போயிடும் அடுத்து மேல்முறையீட்டு நீதி வரையறை உச்ச நீதிமன்றமே நாட்டின் இறுதி மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் ஆகும் நீ வந்து சிவில் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போடுற செல்ல மாவட்ட நீதிமன்றத்துல போடுற செல்ல ஹைகோர்ட்டுக்கு போடுற வந்து அங்கேயே தோத்துட்டா கடைசியா உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் நீ போலாம் நான் சொல்லுவாங்க பாரு நான் பாரு சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் ஆச்சு போலி உன்ன வந்து உள்ள தள்ளுல அப்படிம்பாங்க அப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் தான் கடைசி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது அதான் வந்து கடைசி அதுல என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்களோ அதோட முடிஞ்சு போச்சு லைஃப் ஓகேங்களா அதான் சொல்றாங்க அதே மாதிரி மாநில உயர் நீதிமன்றங்கள் உயர் உரிமையியல் குற்றவியல் அரசியலமைப்பு வழக்குகள் மீதான தீர்ப்புகளுக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கின்றது ஓகேங்களா ஒரு மாநில நீதிமன்றத்தில் நடந்தாலோ இல்ல குற்றவியல் அரசியலமைப்பு வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட சிவில் அண்டு கிரிமினல் வழக்குகள் வந்து சம்பந்தப்பட்டதா இருந்தாலும் எல்லாமே வந்து பார்த்தா உச்ச நீதிமன்றம் தான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு உண்டான வழக்கு தீர் விசாரிக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க ஆலோசனை நீதி வரை அதாவது பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எந்த ஒரு சட்டம் அல்லது உண்மையான உண்மை மீதான உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கருத்தினை பெற அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரத்தினை வழங்குகிறது இது என்ன சொல்றாங்க ஆலோசனை நீதி வரையறை அதாவது பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எந்த ஒரு சட்டம் அல்லது உண்மை மீதான உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கருத்தினை பெற அரசியலமைப்பு சட்டம் குடியரசுத் தலைவருக்கு இப்ப ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா இந்தியாவில ஒரு முக்கியமா ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு ஒரு அவசர நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணணும் இல்ல ஒரு ஆலோசனை வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல உச்ச நீதிமன்றத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் தலைவரே தலைவரே இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு இதை எப்படி ஸ்டெப் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கிட்ட குடியரசுத் தலைவர் கேட்பாங்க அந்த போ அந்த கேட்கும் போது அவர் சில ஆலோசனைகளை கொடுப்பாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் என்ன சொல்றாங்க ஆலோசனை நீதி வரையறை யாருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு எதுக்கு கொடுக்குறாரு நாட்டுல ஏதாவது பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணா அவருக்கு தெரியலன்னா அவரு உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலைமை நீதிபதி கிட்ட ஒரு ஆலோசனை வாங்கிக்கலாம் அப்ப ஆலோசனை கொடுக்குறாங்களா உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு ஆலோசனை கொடுக்குறாங்களா குடியரசுத் தலைவருக்கு அதுதான் ஆலோசனை நீதி வரையறைன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது என்னது இதர நீதி வரை இதர நீதி வரையறை ஓகேவா உச்ச நீதிமன்றம் கீழ்காணும் இதர அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளது
உயர்நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் சிவில் கோர்ட் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒழுங்குமுறை விதிகளை அவர் கடைபிடிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு அதிகாரம் அது வந்து அந்த ஆணையை பிறப்பிக்கிறதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு என்ன இருக்கு அதிகாரம் இருக்கு அவங்க கீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிமன்றத்துக்கு ஆணை பிறப்பிக்கிறதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அனுமதி இருக்கு ஓகேங்களா அதிகாரம் இருக்கு அடுத்து நீதி புனராய்வு ஒரு சட்டத்தினை அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்திடம் உள்ளது ஒரு சட்டத்தினை அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உள்ளது நீதி புனராய்வு அப்படிங்கிறது நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அதுக்கான விளக்கம் நமக்கு தெரியாது ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க ஒரு கல்வி சட்டம் கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்ல ஒரு என்ன சட்டம் இப்ப மோட்டார் வாகன சட்டம் அப்படின்றது ஏதோ ஏதோ ஒரு புது சட்டம் ஒரு திருநங்கைகள் சட்டம் ஏதோ கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டு இல்லை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இப்ப வாங்க என்னது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வருது அந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வந்து பார்த்தோன்னா அரசியலமைப்புக்கு உட்பட்டு இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துல ஒரு உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலனா அந்த ஆஹ் அதை வந்து கேன்சல் பண்றதுக்கான அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு அந்த சட்டத்தை கேன்சல் பண்றதுக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இருக்கு அதான் சொல்றாங்க ஒரு சட்டத்தினை அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணானது என அறிவிக்கும் அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு இது நீதி புனராய்வு எனப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரம் அப்படிங்கிட்டு டீட்டெயிலா சொல்லுவாங்க சோ தனிப்பட்ட நீதிமன்ற மறு ஆய்வு அதிகாரங்களே உச்ச நீதிமன்றம் பெற்றுள்ளது அதாவது மத்திய மாநிலங்களுக்கு இடையான பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஏற்படும் சந்தேகங்கள் கருத்து வேற்றுமைகளை விலக்கி தெளிவுபடுத்துதல் அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாத்தல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு அந்த தகுதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுதான் என்ன சொல்றாங்க நீதி புனராய்வு ஒரு சட்டம் ஒரு திட்டம் எது கொண்டு வந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு திருத்தம் எது கொண்டு வந்தாலும் அது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இல்லாத பட்சத்துல அத தெரிவிக்கும் அதிகாரம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு இருக்கு ஓகேங்களா சோ இதோட வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த பாடத்துல கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் மக்களவை மாநிலங்களவை அதுக்கு உண்டான லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அது வந்து அந்த ரெண்டுக்கு மட்டும் லிங்க் கொடுக்கல அந்த பிளே லிஸ்டோட லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அது கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வீடியோ உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் அந்த பதினஞ்சு வீடியோல ஒவ்வொரு கான்செப்ட் ஒவ்வொரு வீடியோ கொடுத்திருப்போம் அது எந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியலையோ அரசு வரி வழி அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு புரியலையா அதை போய் பாருங்க மக்களவை புரியலையா அப்படி பாருங்க மாநிலங்களவை புரியலையா அப்படி அந்த ஸ்கிரிப்ட்ல பாருங்க அவசரநிலை பிரகடன புரியலாம்